আসসালামু আলাইকুম ঈদ মোবারক এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বাড়াইয়া শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম ঈদের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরে ছিনতাইকারীদের হাতে খুন হলেন পুলিশ কনস্টেবল মনিরুজ্জামান প্রধানমন্ত্রী তো নয় মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য গোপালগঞ্জে শেখ হাসিনা হলি আর্টিজানের জঙ্গি হামলা সাত বছর নেপথ্যে ছিল দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র বলছে পুলিশ এবং ট্যানারিতে এখনো পাঁচ শতাংশ কোরবানি পশুর চামড়াও আসেনি সংগ্রহ চলবে দুই মাস শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এখন বিস্তারিত রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় ছিনতাইকারীর ছুরিকাঘাতে এক পুলিশ কনস্টেবল নিহত হয়েছেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান নামের ওই কনস্টেবল তেজগাঁও ট্রাফিক বিভাগে কর্মরত ছিলেন তার গ্রামের বাড়ি শেরপুর ঈদের ছুটি শেষে বাসে ঢাকায় ফিরে কর্মস্থলে ফিরছিলেন মনিরুজ্জামান ভোরে রাস্তা ফাঁকা থাকায় ফার্মগেটের সেজান পয়েন্টের পাশে হামলার শিকার হন তিনি তেজগাঁও থানার পুলিশ গুরুতর আহত কনস্টেবল মনিরুজ্জামানকে সোহরাওয়ার্দে হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন তার শরীরে বিভিন্ন স্থানে গুরুতর জখম রয়েছে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণে তার মৃত্যু হয়েছে বলে ধারণা করছে চিকিৎসকরা পুলিশের পাশাপাশি একাধিক গোয়েন্দা সংস্থা ঘটনাটি তদন্ত করছে শহীদ সোহরাওয়ার্দি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিহতের ময়না তদন্ত চলছে শরীরে তিনটা জখম বাম হাতে শোল্ডারের এই গুড়াই দুইটা আর বাম পায়ে একটা হয়তো রক্তক্ষরণের কারণে মারা গেছে এবং ছিনতাইকারীদের শরীরাঘাতে তার মৃত্যুর ঘটনা ঘটতে পারে বলে আমরা ধারণা করছি আশেপাশে যে বিল্ডিংগুলি আছে সেইগুলিতে কোনো বিল্ডিংয়ে সিসি ক্যামেরা আছে কি না এবং ঘটনাস্থলরা সিসি ক্যামেরাতে কভার করে কি না সেগুলি আমরা অনুসন্ধান করতেছি ঘটনাস্থলের বিভিন্ন ইউজারের মোবাইলের ল্যাগ সেল এগুলি সংগ্রহ করে আমরা ঘটনা ডিটেক্ট করার জন্য সায়া তদন্ত অব্যাহত রেখেছি যারা চাইনি আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক দেশের উন্নয়ন হোক তাদের প্রতি দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গোপালগঞ্জের কোটালে পাড়ায় উপজেলা আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতা কর্মীদের সাথে ঈদের শুভেচ্ছা বিনিময়কালে একথা বলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন প্রধানমন্ত্রী তো নয় দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনই তার লক্ষ্য কোটালে পাড়া থেকে আরও জানাচ্ছেন আমাদের বিশেষ প্রতিনিধি মনিউর রহমান দুই দিনের সফরে গোপালগঞ্জ এসেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সফরের প্রথম ভাগে সড়কপথে গণভবন থেকে কোটালিপাড়ায় আসেন তিনি সাথে আছেন প্রধানমন্ত্রীর তথ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব আজের জয় সেখানে উপজেলা আওয়ামী লীগের নবনির্মিত কার্যালয় উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী এ সময় কার্যালয়ের প্রাঙ্গনে তিনটি গাছের চারা রোপণ করেন তিনি প্রধানমন্ত্রী ও দলীয় সভাপতিকে ঈদের শুভেচ্ছা জানান স্থানীয় আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরা তাকে কাছে পেয়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েন ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের নেতাকর্মীরা ঈদের শুভেচ্ছা বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন বঙ্গবন্ধু আজ বেঁচে থাকলে বাংলাদেশ আর উন্নত সমৃদ্ধ হতে পারত কোন মানুষ ভূমি ও গৃহহীন থাকবে না বলে আবারও ঘোষণা দেন তিনি সাধারণ মানুষ একেবারে নিম্নবিত মানুষ তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করাটাই হচ্ছে আমার একমাত্র লক্ষ্য গোপালগঞ্জ কোটালিপাড়া তার নির্বাচনী আসন হওয়ায় এ এলাকার মানুষদের নিজের অভিভাবক হিসেবে উল্লেখ করেন আওয়ামী লীগ সভাপতি আমার নিজের আপন ভাই নাই আমার বাবা নাই মা নেই তা আমার এই কোটালিপাড়াবাসী আপনারই তো আমার আপন জন আমি বাংলাদেশে যখন ফিরে আসি তখন তো আমি কাকে পেয়েছি এই দেশের মানুষকে পেয়েছি আর আওয়ামী লীগের অগণিত নেতা কর্মী কাজে তাদের ভাগ্য পরিবর্তন করা এই দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করাই তো আমার লক্ষ্য যে লক্ষ্যণী আমার বাবা দেশ স্বাধীন করেছিলেন এবং আমি নিশ্চিত থাকি যে আপনারা এখানে এখানে অনেক কষ্ট গেছে অনেক ঝড়ঝাপটা গেছে কিন্তু সব উত্তরণ ঘটিয়েই আজকে এই কোটালিপাড়া যেখানে আসতে গেলেও কষ্ট ছিল চলাচলে কষ্ট ছিল এখন আর সে কষ্ট নেই দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হোক তা অনেকের পছন্দ নয় বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেন যারা চোখে উন্নয়ন দেখে না অথচ উন্নয়নের সুফল ভোগ করছে যারা চায়নি আওয়ামী লীগ কোনোদিন ক্ষমতায় আসুক 
যারা চায়নি যে কখনো এদেশে মানুষ আমার পেট ভরে ভাত খায় মানুষের একটু মাথা গোজা ঠাই হোক রোগের চিকিৎসা পায় শিক্ষা পায় তাদের প্রতি আমাদের চ্যালেঞ্জ যে এই দেশ আমার বাপ স্বাধীন করেছে আমার বাবা স্বাধীন করেছে যে লক্ষ্য নিয়ে সেটা আমি পূরণ করবো কাজকে শিক্ষা স্বাস্থ্যসেবা মানুষের আত্মসামাজিক উন্নয়ন করা অবকাঠামো উন্নয়ন করা এটাই তো আমাদের লক্ষ্য আষাঢ়ের বৃষ্টি উপেক্ষা করে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাকর্মীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন দলীয় সভাপতি দলকে শক্তিশালী করার পাশাপাশি ভোট চান আগামী নির্বাচনে আপনার নির্দেশ মনির রহমান এটিএন বাংলা কোটালিপাড়া গোপালগঞ্জ রাজধানীর হলে আর্টিজান বেকারিতে ভয়াবহ জঙ্গি হামলার সাত বছর হল আজ দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্রে ওই নিঃশংস হামলা হয় বলে জানিয়েছে ডিএমপি কমিশনার খন্দকার গোলাম ফারুক নিহতদের স্মরণে সেখানে পুষ্পস্তব অর্পণ শেষে তিনি একথা জানান আদিন সজীবের রিপোর্ট পয়লা জুলাই দু হাজার ষোলো রাত পনে নটা গুলশান লেক পাড়ে হলি আর্টিজান বেকারিতে ঘটে দেশের ইতিহাসের নিঃশংস এই জঙ্গি হামলা সেখানে পরিকল্পিতভাবে নারকীয় হত্যাযোগ্য চালায় সশস্ত্র জঙ্গিরা দুই পুলিশ কর্মকর্তা ও সতেরো জন বিদেশি নাগরিক সহ নিহত হন ২২ জন হলি আর্টিজানের দুঃসহ সেই স্মৃতি এখনও তাড়া করে বাংলাদেশকে ভুলতে পারেনি বিদেশি নাগরিক ও রাষ্ট্রদূতরাও দুঃসহ দিনটি স্মরণে সেখানে শ্রদ্ধা জানাতে যান অনেকেই নতুন আরও দু একটি জঙ্গি সংগঠন তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছিল আপনারা সেগুলো জানেন আমরা মাঝে মধ্যেই বলছি যে শাহরুখিয়া তার মধ্যে একটা এবং এরা সারা বাংলাদেশ থেকে অনেক তরুণ হিজরত করছিল পাহাড়ে তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হয়েছিল আমাদের পুলিশ র্যাব তাদের অনেককেই গ্রেপ্তার করেছে এবং অনেকেই ভুল বুঝতে পেরে আইসা সারেন্ডার করছে এবং আমরা কয়েকদিন আগেও আমাদের যে সিটি টিসি এডিশন কমিশন এখানে দাঁড়ানো আছে আমরা যে শাহরুখের যে প্রধান তাকে গ্রেপ্তার করেছি এবং তার বিরুদ্ধে জঙ্গি আমলার মামলা জঙ্গির বা সন্ত্রাস দমন আইনে মামলা নেওয়া হয়েছে তা আমরা আশা করতেছি যে নামেই এরা আসুক না কেন বাংলাদেশে পুলিশ র্যাব এবং জনগণ যেভাবে সচেতন আছে কোনোভাবেই তারা আসলেও বাংলাদেশে তারা জঙ্গির স্থান পাবে না আমরা যে নিয়ন্ত্রণটা রাখছি এই নিয়ন্ত্রণটা অব্যাহত থাকবে যারা দুই চারজন ভুল পথে যাওয়ার চিন্তা ভাবনা ছিল তাদের যদি ইসলামের সঠিক আদর্শটা আমরা তুলে ধরতে পারি তা আমরা আশা করতেছি যে নামেই এরা আসুক না কেন বাংলাদেশে পুলিশ র্যাব এবং জনগণ যেভাবে সচেতন আছে কোনোভাবেই তারা আসলেও বাংলাদেশে তারা জঙ্গির স্থান পাবে না আমাদের পদক্ষেপ জানেন যে আমাদের পুলিশ আমাদের এটিও আছে শুধু জঙ্গ নিয়ন্ত্রণের জন্য একটা পুলিশ সেবা অর্গানাইজেশন করা হয়েছে তারপর আমাদের ডিএমটিতে আছে সিডিটিসি যারা পনেরো ষোলো সালে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণে অসাধারণ ভূমিকা পালন করছে তারপর আমাদের র্যাব আছে আমাদের এই তিনটা সংস্থার গোয়েন্দাগুলো সংস্থাগুলো অনবরত এই ব্যাপারে কাজ করে যাচ্ছে তথ্য কালেকশন করা খোঁজ খবর রাখা এই কাজগুলো করে যাচ্ছে বাংলাদেশের জনগণকে সচেতন করার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রোগ্রাম নিয়েছি এবং আমাদের সিডিটিসির এই ধরনের আপনার প্রজেক্টটি আছে আমরা পথ নাটক বলেন আলোচনা সভা বলেন রিডেলিগেশন বলেন এই ধরনের প্রোগ্রামের মাধ্যমে অনবরত জনগণকে সচেতন করে যাচ্ছে বাংলাদেশে জঙ্গিদের কোনো ষড়যন্ত্রই এখন আর সফল হবে না বলেও জানান ডিএমপি কমিশনার আদিন সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা এবার পঁচানব্বই লাখ পিস কাঁচা চামড়া সংগ্রহ হবে বলে মনে করছেন ট্যানারি ব্যবসায়ীরা ঢাকা থেকে চার লাখ পিস চামড়া সংগ্রহ করা হয়েছে জানিয়ে তারা বলেন চামড়া প্রক্রিয়াজাত নিয়ে সাভার চামড়া শিল্প নগরীতে ব্যস্ততা বাড়ছে আগামী দুই মাস সারা দেশ থেকে চামড়া সংগ্রহ ও মজুত করা হবে বলে জানান ব্যবসায়ীরা শারফুল আলমের রিপোর্ট সাভারের চামড়া শিল্প নগরীতে কাঁচা চামড়া আসছে গত দুই বছরের চেয়ে এবার চামড়ার দল কিছুটা বাড়ায় চামড়া সংগ্রহে খুশি ব্যবসায়ীরাও তাই চামড়া সংগ্রহে ব্যস্ত সাবারের চামড়া শিল্প নগরী কারখানায় চামড়া আসার পর পর্যাপ্ত লবণ দিয়ে তা মজুত করছেন তারা চামড়া আসার পরে আমরা লবণ লাগাতেছি আজকে এটারে আমরা ডান থেকে ডাইলে এই মেশিনে নিয়ে এখন কাজ করতেছি 
সংগ্রহের পাশাপাশি ঈদের দিনের কেনা চামড়া প্রক্রিয়া নিয়ে শ্রমিকরা কাজ করে যাচ্ছেন এবার গরম ও বৃষ্টি থাকায় চামড়া কেনায় অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হয়েছে ব্যবসায়ীদের এখান থেকে চুনা হয়েছে পরপর আমরা এখানে দুই ফেলাশিং হবে ট্রেনিং হওয়ার পর আগামী কালকে হয়তো 11টা 12টায় এটা ফাইনালি ওয়েট ব্লু হয়ে নেমে যাবে এই বছরের কাঁচা চামড়ার সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করে টেনাস অ্যাসোসিয়েশন দাবি জানায় কেন্দ্রীয় বর্জ্য শোধনাগারের সব কোটি মডিউল চালু না হওয়ায় বিশ্ববাজারে চামড়ার ন্যায্য দর পাওয়া যাচ্ছে না সার্টিফিকেশনটা আসা শুরু হয়েছে সতেরো সালের পরে সেই পূর্বে কিন্তু আমরা ব্র্যান্ড বায়ের কাছে আমাদের পণ্য ওয়ান ডলার সেভেন্টি ফাইভ সেন্ট অ্যাভারেজে আমরা সেল করতাম সেইখানে কিন্তু আমরা এখন বর্তমানে ওয়ান পয়েন্ট ফিফটিন সেন্ট আমরা সেল করছি পার্শ্ববর্তী দেশে অন্য অন্য দেশে সেই সব দেশগুলোতে আপনার তারা কি নীতি নিচ্ছে চামড়া শিল্পের ক্ষেত্রে সেইগুলো আপনার করা উচিত পরিবেশ দূষিত হওয়ায় এল ডব্লিউ জি সনদ পেতে ট্যানারি ব্যবসায়ীদের হয়রানি বাড়ছে বলেও সংবাদ সম্মেলনে জানানো হয় সংগ্রহের পর কাঁচা চামড়া সংরক্ষণে ব্যস্ত সময় পার করছেন ট্যানারি ব্যবসায়ীরা তারা আশা করছেন এবছর ভালো চামড়া সংগ্রহ হয় এবার মুনাফাও বাড়বে কয়েকগুণ শারফুল আলম এটিএন বাংলা ঢাকা ঈদের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরতে শুরু করেছে মানুষ তবে বাস ট্রেনে তেমন চাপ নেই ভোগান্তি ছাড়াই ঢাকায় ফিরতে পারছেন যাত্রীরা কাল থেকে খুলছে সরকারি ও অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ঈদের ছুটি একটু বাড়িয়ে দেয়ায় যাতায়াতে দুর্ভোগ অনেকটাই কমেছে বলে জানান যাত্রীরা আরও জানাচ্ছেন মাহবুব কবির চপল যেতে নাহে দিব হয় তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার মতোই জীবন কর্মজীবী মানুষের জীবনের আনন্দ বিসর্জন দিতে হয় জীবিকার প্রয়োজনে রোববার থেকে খুলবে সরকারি ও অনেক বেসরকারি প্রতিষ্ঠান তাই ঢাকায় আসছেন মানুষ স্বাচ্ছন্দে ট্রেনে যাতায়াত করতে পেরে খুশি যাত্রীরা শুধুমাত্র ট্রেনের বাথরুমে অবস্থা ভালো ছিল না বাকি সবই ভালো ছিল নিজেকে সময় দেওয়া যায় ফ্যামিলিকে সময় দেওয়া যায় ভালো লাগছে হ্যাঁ অনেক খারাপ লাগে আমি কোম্পানিতে চাকরি করি আজকে থেকে আমার হচ্ছে অফিস খোলা সেই জন্য খুব তাড়াহুড়া করে চলে আসলো আগের থেকে ভালো কারণ টাইম টু টাইম ট্রেন আসছে সার্ভিসও ভালো খারাপ না কালকে যাত্রী গিয়েছেন আজকেও যাত্রী চাপ আছে মোটামুটি সবগুলো ট্রেনে আমার চলছে আজকেও যাত্রী যাচ্ছেন আসবে যখন তখন এত চাপ থাকে না এদিকে সড়ক পথের যানজট এড়াতে আগে ভাগেই অনেকেই আসছেন রাজধানীতে তবে যাত্রীর চাপ নেই বাসে ভোগান্তিও হয়নি তেমন এবার ঈদের ছুটিতে আশি লাখের বেশি মানুষ রাজধানী ছেড়েছে বলে জানাচ্ছে যাত্রী কল্যাণ সমিতি বেশ স্বাচ্ছন্দ্য ছিল ঈদ যাত্রা ঈদের সময় ফাঁকা ঢাকা উপভোগ্য রাজধানীবাসীর তবে কয়েকদিনের মধ্যে শুরু হবে যানজট জনজট তাই নগরীর ধারণ ক্ষমতার অতিরিক্ত জনসংখ্যা স্থানান্তরে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছেন বাসিন্দারা মাহবুব কবির চপল এটিএন বাংলা ঢাকা বইরি আবহাওয়া উপেক্ষা করে নরসিংদী ড্রিম হলিডে পার্কে নেচে গে ঈদের ছুটি উদযাপন করছেন হাজারো দর্শনার্থী গুড়িগুড়ি বৃষ্টির মধ্যে পার্কে আসা সবার প্রধান আকর্ষণ ছিল ওয়াটার কিংডম ভূতের বাড়ি এবং আদর্শ গ্রাম এছাড়া নতুন সংযোজিত ইলেকট্রিক এয়ার বাইসাইকেলে জুড়ে উচ্ছাসিত ছোট বড় সবাই ড্রিম হলিডে পার্ক ঘুরে এসে রিপোর্ট করছেন মনির হোসেন তপু ঈদের ছুটিতে নরসিংদীর ড্রিম হলিডে পার্কে হাজারো দর্শনার্থী আষাঢ়ের বৃষ্টি বাড়তি মাত্রা যোগ করে দূর দূরান্ত থেকে আসা মানুষের ঈদ উল্লাসে তবে বৈরি আবহাওয়ায় দর্শনার্থীদের উপস্থিতি ছিল গেল ঈদের চেয়ে কম এরপরও ওয়াটার কিংডমে ভিজের তালে তালে আত্মহারা দর্শনার্থীরা দেশে জনপ্রিয় এই পার্কটিতে রোলার কোস্টার ক্যাবেল কার ড্রিম আই সহ পঁচিশটি রাইডে চড়ে খুশি দর্শনার্থীদের জন্য নতুন চমক রাখার চেষ্টা করে পার্ক কর্তৃপক্ষ সিটি ল্যান্ডস্কেপ সব সবখানে এই যে একটা গ্রামকে রিপ্রেজেন্ট করা এটা আই গেস প্রত্যেকটা কাস্টমার ঢুকেই এখন সবার আগে আদর্শ গ্রামটাকে খুঁজতেছে তো রাইড তো আছেই রাইডের পাশাপাশি এটাও একটা নতুন আকর্ষণ হয়ে উঠেছে পার্কের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রবীর কুমার সাহা জানান ড্রিম হলিডে পার্কে এশিয়ার মধ্যে অন্যতম বিনোদন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে বৈরী আবহাওয়া যদি একটু ভালো হয় তাহলে আমাদের যে দর্শনার্থীদের ফ্লো 
সেটা অব্যাহত থাকবে এবং সবাই মিলে এখানে আনজোগ হবে এবং নরসিংদী ড্রিম ওলিডে পার্ক শুধু এশিয়া না সারা পৃথিবীতে এটা নাম ছড়িয়ে পড়বে সেইভাবেই আমরা কিন্তু এগুচ্ছি এবং আমরা কিন্তু ভালো রেসপন্সও পাচ্ছি দর্শনার্থীদের আনন্দ আরও কয়েক গুণ বাড়াতে শীঘ্রই সংযোজন করা হবে ওয়াটার রয়্যাল কার্ড ও রিভার ক্যাপ নামে আরও দুইটি রাইড মনির হোসেন তপু এটিএন বাংলা নরসিংদী আগামী নির্বাচন বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র চীন ও ভারতের তৎপরতায় সরকারের মাথা ব্যথা নেই বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ তিনি বলেন সংসদীয় গণতন্ত্র অনুযায়ী আগামী নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবেন সকালে চট্টগ্রামের বাসভবনে সমসাময়িক বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের ব্রিফিংকালে তিনি এসব কথা বলেন তারা কি করছে সেটা আমাদের বিবেচ্য বিষয় নয় সেটা আমাদের জিজ্ঞাসা হবে আমাদের নির্বাচন আমাদের দেশে হবে এবং আমাদের ভোটাররা নির্বাচনের সময় তাকে ভোট দিবে আমাদের ভোটাররা ঠিক করবে বৈধ পারমিট ছাড়া হজে অংশ নেয় দেড় লাখেরও বেশি হজযাত্রীকে ফেরত পাঠাচ্ছে সৌদি সরকার গ্রেফতার করা হয়েছে পাঁচ হাজার আটশো জন বিদেশি নাগরিককে প্রচণ্ড গরমের কারণে হিট স্ট্রোকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে চার হাজারেরও বেশি হাজিকে সোমবার থেকে শুরু হচ্ছে বাংলাদেশি হাজিদের ফিরতি হজ ফ্লাইট মক্কার প্রতিনিধি সাজিদুল ইসলামকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব হজের যাবতীয় আনুষ্ঠানিকতা শেষ করে শুক্রবার সকাল থেকে হাজিরা দলে দলে মক্কার পথে রওনা হন এর আগের দিনও পৌঁছান অনেকে মক্কায় পৌঁছে কাবা শরীফ ঘিরে অনেকেই আবার তাহপে অংশ নেন মুশকুল হন ইবাদত বন্দিকিতে ফিরতি ফ্লাইট শুরু হবে তাই এর প্রস্তুতি শুরু করেছেন বাংলাদেশি হাজিরা কিন্তু বিভিন্ন এয়ারলাইন্সে সৌদি আরব পৌঁছানো বাংলাদেশি হাজিদের পাঁচশোরও বেশি ব্যাগেজ হারিয়ে গেছে এ নিয়ে দুশ্চিন্তায়ও আছেন অনেকে হজও শেষ হয়ে গেছে প্রায় শেষ শেষের দিকে আছে কিন্তু আমি আমার লাগেজটা এখনো পাই নাই লাগেজটা তো খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট একটা প্যাসেঞ্জার তাই না আমি এখানে গত চব্বিশ তারিখে কমপ্লেন দিছি কিন্তু কমপ্লেন দেওয়ার পর এটা অভিযোগ আকারই আছে হ্যাঁ কয়ে হ্যার কাছে যান ওই টেবিল থেকে ওই টেবিলে যান উপরে যান একশো পাঁচে যান হ্যাঁ দুশো তিনে যান এই অবস্থা করতে করতে আমি মিনে যাওয়ার আগে আমি একটা প্যারেশানির মধ্যে আমি ই করছি আশা করছি যে এই সমস্যা হবে না এগুলো কালকের মধ্যে মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে তবে প্রচণ্ড গরমে হাজির সাহেবরা একটু কষ্ট পেয়েছেন যার কারণে শারীরিকভাবে অনেকেই দুর্বল হয়েছেন তারপরও আমার মনে হয় যে অত্যন্ত সুন্দর এবং সুস্থভাবে এবছরে পূর্ত হজ পালিত হয়েছে হাজিদের ফিরতি ফ্লাইট নির্বিঘ্ন করতে সব আয়োজন চূড়ান্ত হয়েছে বলে জানান বিমান কর্মকর্তারা মক্কাতে আমরা একটি অস্থায়ী অফিস ইতিমধ্যে চালু করেছি যাতে আমাদের সম্মানিত হাজিগণ তাদের চাহিদা মোতাবেক তাদের যদি তারিখ পরিবর্তন করার প্রয়োজন হয় বা তারা যদি তাদের সেক্টর পরিবর্তন করতে চান সেক্ষেত্রে তারা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে এটি করতে পারবেন এবং আমরা করে দিব বৈধ অনুমোদন বা পারমিট ছাড়া হজে আসায় এক লাখ উনষাট হাজার একশো অষ্টাশি জন হজযাত্রীকে ফেরত পাঠানো হচ্ছে এবার এসব হজযাত্রীকে পরিবহন করেছে এমন এক লাখ নয় হাজার একশো আঠারোটি যানবাহনও জব্দ করেছে সৌদি কর্তৃপক্ষ সৌদির আইনে বৈধ অনুমোদন ছাড়া হজযাত্রীদের পরিবহন করলে ছয় মাসের কারাদণ্ড ও পঞ্চাশ হাজার রিয়াল জরিমানার বিধান রয়েছে এদিকে সৌদি স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা জানান অতিরিক্ত গরমে ছয় হাজার সাতশোরও বেশি হাজি এবার হিট স্ট্রোকে আক্রান্ত হয়েছেন তার মধ্যে প্রায় চার হাজার ভর্তি আছেন বিভিন্ন হাসপাতালে কারাবন্দী নেতা কর্মীদের মুক্তির দাবিতে নয়া পল্টনে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি মিছিলটি দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে বিজয়নগর মোড় হয়ে কার্যালয়ের সামনে এসে শেষ হয় এর আগে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে দলের সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি বলেন দ্রব্য মূল্যের লাগামহীন ঊর্ধ্বগতিতে মানুষের জীবন যখন দুর্বিসহ তখন মানুষ আনন্দে আছে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদকের এমন বক্তব্য প্রমাণ করে জনগণের প্রতি তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই স্পর্শ করা যায় না 
এইটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের সংস্কৃতি এইটা হচ্ছে আওয়ামী লীগের দুঃশাসন আজকে দেশে বিদেশে গণতন্ত্রকামী মানুষ ভিক্ষার দিচ্ছে এইটা প্রধানমন্ত্রী এবং ওদের মন্ত্রীদের কারে যায় না বলেই তারা আবোল তাবোল কথা বলছে আলরাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দিয়েও ঈদ ছুটিতে বান্দরবানে দেখা মিলছে না পর্যটকদের অন্যান্য সময় হোটেল মোটেল ও রিসেটগুলোতে ঠাই দেওয়ার জায়গা না থাকলেও এবার দেখা গেছে ভিন্ন চিত্র পর্যটন ব্যবসায়ের সাথে সংশ্লিষ্টরা জানায় গত এক বছরেরও বেশি সময় ধরে সন্ত্রাসী তৎপরতা ও পাহাড়ি জঙ্গি গোষ্ঠী কুকি চীনের সশস্ত্র হামলা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এ শিল্পে ব্যাপক ধস নেমেছে পার্বত্য জেলাটিতে এছাড়াও রুমা বোরাঞ্চুরি ও থানচি উপজেলায় এখনও পর্যটক ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে যার কারণে দর্শনার্থীদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য হারে কমে গেছে এছাড়া স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন পর্যটকদের নিরাপত্তায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে এখন আন্তর্জাতিক সংবাদ পুলিশের অন্যায় আচরণ বিরোধী দাঙ্গা আরও ভয়াবহ রূপ নিয়েছে ফ্রান্সে সহিংসতা ছড়িয়ে পড়েছে দেশটির বিভিন্ন শহরে বন্দর শহর মার্সেইতে শুক্রবার তুমুল ভাঙচুর অগ্নি সংযোগ ও লুটপাটের ঘটনা ঘটে সেখানে অস্ত্রের দোকান অ্যাপল স্টোর সহ প্রসিদ্ধ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের দোকান লুট করে বিক্ষোভকারীরা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিভিন্ন শহর থেকে গেল কয়েকদিনে এক হাজারেরও বেশি বিক্ষোভকারীকে আটক করেছে পুলিশ সহিংসতার তিনশোরও বেশি পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস কর্মী আহত হয়েছে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাকর তরুণ কিশোরীদের বাড়িতে রাখতে তাদের বাবা মাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ট্রাফিক রুলস ভাঙার অভিযোগে সতেরো বছর বয়সী এক আলজেরিয়ান কিশোর পুলিশের গুলিতে নিহত হওয়ার জেরে গত কয়েকদিন ধরে এই সহিংসতা চলছে ফ্রান্সে এখন পার্টেক্স খেলার খবর বঙ্গবন্ধু সাফ ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলার লক্ষ্য নিয়ে আজ শক্তিশালী কুয়েতে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ভারতের বেঙ্গালুরুতে বিকেল চারটায় টুর্নামেন্টের প্রথম সেমিফাইনালে মুখোমুখি হবে দু দল ফিফা র্যাঙ্কিংয়ে একান্ন ধাপ এগিয়ে থাকা কুয়েতকে হারাতে পারলে আঠারো বছর পর সাফ ফুটবলে ফাইনালে পৌঁছে যাবে লাল সবুজের দল বাংলাদেশের ফুটবল কোচ হেভিয়ার ক্যাবেরা জানায় পরিকল্পনা অনুযায়ী খেলতে পারলে তা অসম্ভব নয় এ পর্যন্ত দুবার কুয়েতের মুখোমুখি হয়ে প্রতিবারই হেরেছে বাংলাদেশ শেষ করার আগে বিআরবি কেবল সংবাদ শোনা আরও একবার ঈদের ছুটি শেষে ঢাকায় ফিরে ছিনতাইকারীদের হাতে খুন হলেন পুলিশ কনস্টেবল মনিরুজ্জামান প্রধানমন্ত্রী তো নয় মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের মূল লক্ষ্য গোপালগঞ্জে শেখ হাসিনা হলি আর্টিজানে জঙ্গি হামলার সাত বছর নেপথ্যে ছিল দেশি বিদেশি ষড়যন্ত্র বলছে পুলিশ এবং ট্যানারিতে এখনো পাঁচ শতাংশ কোরবানি পশুর চামড়াও আসেনি সংগ্রহ চলবে দুই মাস পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানি এখনকার মতো শেষ করছি ইটেন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ ইটেন বাংলা নিউজ ধন্যবাদ